ശ്രീനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർപ്പിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മരണത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ ദൈവാനുവദിച്ചു സ്തോത്രം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് തെരുവായനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ വിഷയം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവ പഠനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അധ്യായം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പറയപ്പെടുന്ന അധ്യായം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് കോരുന്നർ പതിമൂന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്യായം ഒന്ന് കോരുന്നർ പതിനഞ്ച് പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അധ്യായം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അധ്യായമാണ് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ധാരാളം പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ഒരു റഫറൻസും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകാല ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തു വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു മത നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ സോറി കള്ളപ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്തവർ പ്രത്യേകാലം നോട്ട് ചെയ്യുക പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യം അന്തിക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ചും പതിനൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം കള്ളപ്രവാചകനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മത നേതാവാണ് രണ്ട് വ്യക്തിത്വമാണ് കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരെ തെറ്റിക്കുന്നവരെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു സമുദ്രം ലോക ജനതതിയെ കാണിക്കുക ഇളകിമറിയുന്ന ലോക ജനതതി ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ലോകം ആ ലോകത്തിൽ ഒരു പരിഹാരമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അവനെയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു മൃഗം ഈ പത്താം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ മൃഗമല്ല മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന കണ്ടു ആദ്യത്തെ മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് കയറുന്നത് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ കൈവശപ്പെടുത്തും ലാൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അത് ഇസ്രേലിനെ കാണിക്കുന്ന പദമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേക പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു മത നേതാവ് ഈ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു യഹൂദനായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ല യഹൂദ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കാം ദേശത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഇദ്ദേഹമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഇനി ഒരുപാട് വാക്യം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചതാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മൃഗത്തെയും മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കിട്ടി ഇരുവരെയും ഗതകത്തുന്ന പൊയ്യൽ തീ പൊയ്യലേക്ക് ജീവനോട് തള്ളിയിട്ടു അപ്പോൾ ഈ കള്ളപ്രവാചകന്റെ ജോലി അന്തിക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കുക അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയിലാണ് അവൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതായത് മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമായി കഴിയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയവും മതപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഈ മൂന്നും ഒരു ഒരു നദിയായി തീരുന്ന പോലെ അത് മേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഉദാഹരണമായിട്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു സകല ഗോത്രത്തിനേലും വംശത്തിലും മേലും ഭാഷമേലും ജാതിമേലും അധികാരം ലഭിച്ചു ഇവിടെ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് 
ആഗോളമായ ഒരു അധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഏറുന്നു പതിമൂന്നിന്റെ എട്ട് നോക്കാട്ടെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിന്റെ ജീവസ്തവത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെയും അവനെ നമസ്കരിക്കും ദിസ് ഇസ് വേൾഡ് റിലീജിയൻ അവനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനേഴില് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യ ഉള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങിയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വഹിയാതെയാകും അവിടെ എക്കണോമിയാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്സും റിലീജിയനും എക്കണോമിയും കൂടെ മേജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മൂന്ന് നദികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഒരു നദിയായി തീരുന്നത് പോലെ മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക ഇത് മേജ് ചെയ്ത് ഒരു വസ്തുതയായി മാറും വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും വേൾഡ് റിലീജിയൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും വേൾഡ് എക്കണോമി ഇത് മൂന്നും കൂടെ മേർജ് ചെയ്ത് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ആഗോളമായ ഒരു അധികാരത്തിലേറുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതിന്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പിന്നെയും പഠിക്കുമ്പോൾ പതി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ മൂന്ന് അവൻ എന്നെ ആത്മാവിൽ ഒരു ഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഏഴുതലയും പത്തുകുമ്പ് ഉള്ളതായ ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കടും ചൂപ്പുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്മേൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മ മഹദിയം ബാബലോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മൃഗം പൊളിറ്റിക്സിനെ കാണിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് റിലീജിനെ കാണിക്കുക മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മൃഗമാണ് ഇത് മേർ ചെയ്തത് കാണുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മതം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തിരുവചന പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോണെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഉത്പ്രാവണത്തിന്റെ ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തടുക്കുന്നവൻ വഴി നിന്നും മാറുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുടെ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം ഈ അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും റിലീജിയൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി മാറും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പതിനേഴിന്റെ ഒമ്പതിൽ ഇവിടെ ജ്ഞാനബുദ്ധി ഉണ്ട് തല ഏഴും സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴു മലയാകും തല ഏഴും സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴു മലയാകും അപ്പോൾ തലയെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലയാണ് ഞാൻ മറ്റു വാക്യം എടുക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സഭയുടെ ശിരസ്സാണ് കർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാണ് ഭർത്താവ് അത് അധികാരത്തെ കാണിക്കുകയാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശിരസ്സാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു തല ഏഴുമാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴുമല വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം ഏഴുമലയിൽ പണിയപ്പെട്ട പട്ടണം റോമാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും റോം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു നവോത്ഥാനം പ്രാപിച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാകും പ്രവചനത്തിലൂടെ അതിശക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് റിവൈവ്ഡ് റോമൻ എംപയർ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരും ചെറിയ കൊമ്പായി മുളച്ചു വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അവൻ മൂന്ന് പേരെ വേറോടെ പിഴുതു കളഞ്ഞ് അവൻ സർവാധിപത്യം ആധിപതി സർവാധിപതിയായി ഉയരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് മതം ലോകമതം അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ചില മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലോക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ പോപ്പും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണും റിലീജിയനൂടെ ഇൻവോൾവ് ആകുക വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലൈമറ്റിന്റെ കാര്യം ഇമിഗ്രേഷന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോപ്പൂടെ ഇരുന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിൽ റിലീജിയൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് നമ്മളെ മറ്റൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ വ
സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവരുടെ വലം കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയുമാകുന്നു ഇവിടെ ഞാനും കൊണ്ട് ആവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയാണ് അതിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭമായി ഉറപ്പിച്ച പോലെ ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു റഫറൻസും ഇല്ല വേറെ ഒരു റഫറൻസും ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഉത്പ്രാവണം കഴിഞ്ഞു പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ that no one may buy or sell except one who has the mark or the number of his name ee perinde sankhiyo pero ullavar kallade vilkanum vaangikkanum saadhikkada verudu vilkuga vaanguga enna vaakil every financial transaction is included ad angane oru prayogam aanu udharanamayitte ningal oru professional nurse aayirikkam നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരിക്കാം യു ഹാവ് എ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു യു ആർ സെല്ലിംഗ് യുവർ എബിലിറ്റി ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മണി വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വ്യാപാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവറി ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേ ബൈ യുവർ സെൽ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ എന്ന വാക്കിൽ എവറി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ കപ്പ് ഏത് സാമ്പത്തിക ഇടപെടലും അതിനകത്ത് വരും അത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രേസാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ യു മേ ബി എ ഡോക്ടർ ഓർ എ ലോയർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം പണം കിട്ടുന്നു യു ആർ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് യു ആർ ബായ് അപ്പൊ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നത് മനഃപൂർവമാണ് മനഃപൂർവമാണ് കാരണം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രയേലിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് മോശയും ഏലിയാവുമാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സകേല വംശവും ഗോത്രവും ഭാഷയും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന കാണുകയാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവരുടെ പ്രസംഗവും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെയും മറികടന്നാണ് ഈ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നത് രണ്ട് വെളിപ്പാണ്ട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന് മൂന്ന് കൂട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേര് പന്തിരായിരം പേരെ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു അവരെ തിരുവനന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വേണമെന്ന് നോക്കിയേക്കാം പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളും പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരെ മുദ്രയിടുകയാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ദൈവസഭയാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ഇവർ ലോകത്തിൽ ആഗോളം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു മത്താന സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കും 
ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ വിറ്റ്നസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അവസാനം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ എരിശലമിൽ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് സുവിശേഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് സർവ ലോകത്തിലും അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദൂതന്മാർ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായം യെസ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വേറൊരു ദൂതൻ വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമത്തെ പറക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശമുള്ളവരെ അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യ സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താവും പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്ന ആകാശഭൂമിയും സമുദ്രവും നീറുകളുണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പീനെന്ന് അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദൂതൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുക കാരണം എന്താ മറുഭാഗത്ത് കള്ളപ്രവാചകൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീറക്കുകയും മനുഷ്യരോട് പ്രതിമയുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അന്തിക്രിസ്തനെ വണങ്ങാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി ഈ ദൂതൻ ആകാശമത്വത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കാവൂ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർത്തെ ദൈവം ഈ മൂ ഈ മൂന്ന് വിധമായ വിറ്റ്നസിനെ അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ എരിച്ചിനമേൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആഗോളമായി സാക്ഷിക്കുന്നു ദൂതൻ ആകാശമത്വത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കാവൂ പക്ഷെങ്കിൽ അന്തിക്രിസ്തനോട് അലയൻസ് ഉള്ളവർ ഈ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കാവെന്ന് പറയുന്നത് അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് മുദ്രയേൽക്കുകയാണ് ദർ പർപ്പസ്ലി ടേക്കിംഗ് ദ സീൽ അപ്പോൾ അത് അബദ്ധത്തിൽ പറ്റുന്നതല്ല മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണ് അവര് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ മുദ്രയേൽക്കുന്നവരും ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവരും അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ ഓക്കുക അവിടെ വീണ്ടും വായിക്കുന്ന ഒമ്പതാം വാക്യം വേറൊരു ദൂതൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്നു അത്യുച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് മൃഗത്തെയും അതിന് പ്രതിമയും നമസ്കരിക്കുകയും നിറ്റിയിലോ കൈമോലോ മുദ്രയേൽക്കുകയും ചെയ്തവർ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പേർ ദൈവക്രോധം കുടിക്കേണ്ടി വരും വിശുദ്ധന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനു മുമ്പാകെ അന്തിഗന്ധങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും വേറൊരു ദൂതൻ അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വളരെ ശബ്ദത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അരുത് അരുത് നിങ്ങൾ ഈ മൃഗത്തിന് മുതിര ഏൽക്കരുത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിത്യ ദണ്ഡനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ എന്നിട്ടും ഈ അലയൻസ് കാണിച്ച് അന്തിക്രിസ്വന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവര് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം ഗന്ധകം കത്ത് ഗന്ധ തീപ്പൊകിയൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോള് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായി അന്തിക്രിസ്തനോട് ഒരു അലയൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ലോകത്തിൽ അനേകര് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് കടന്നു പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രനും എല്ലാവർക്കും വലങ്കയിലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയായ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വഹയാതെയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മുദ്ര മാർക്ക് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാർക്ക് പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മാർക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മാർക്ക് ഞാന് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലളവ് നമ്മള് വിലയിരുത്തിയാൽ ഉത്പ്രാവണം കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിക്രിസൂന് ഭരിക്കാൻ തിരുവനന്തത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറവൽക്കരണവും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവിർഭാവവും ഒക്കെ ഇതിനിടയാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്
അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി പേരോ പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്ര പേരോ പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്ര മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു മാർക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാർക്കാണ് പേരിന് പകരമുള്ള മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യയ്ക്ക് പകരമുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഞാന് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ അതിന് വളരെ ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാനഡയിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കാരണം ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാലും അതിനകത്ത് ബാർകോഡുകൾ ബാർകോഡ് എന്നാലിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കുപ്പിയുടെ അടുത്ത് നോക്കി ഈ ബാർകോഡ് ഉണ്ട് ബാർകോഡ് എല്ലാ സാധനത്തിനും ബാർകോഡ് ഉണ്ട് ഈ ബാർകോഡ് എന്താണ് ബാർകോഡ് എന്താണ് ബാർകോഡിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബാർകോഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇത് ഇസ് എ നമ്പർ ബാർകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കട ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സോപ്പ് എടുത്തു പിയേഴ്സ് സോപ്പ് എടുത്തു ആ പിയേഴ്സ് സോപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനറിയാം ഇത് പി എ സോപ്പിന്റെ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഇതിന്റെ വില എന്താണ് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിനറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉടനെ ആ വില എവിടെ കൂട്ടും അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിമിഷം കൊണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് പകരമായ ഒരു മാർക്കോഡ് അതൊരു മുദ്രയാണ് അതൊരു മാർക്കാണ് ഇതേ വാക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി വെച്ചത് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്ര അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഈ സംഖ്യക്ക് പകരമുള്ളതാണ് ഈ മാർക്ക് ഓ എന്തൊരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലത് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴിരുന്ന് ഓർക്കും നമ്മുടെ അപ്പന്മാർ വല്യപ്പന്മാര് അപ്പന്മാർ ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വല്യപ്പന്മാർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരൊക്കെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ മിക്ക കടകളിലും ഇത് തന്നെയാ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെയായി മാറി എവ്രി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നമ്പേഡ് ത്രൂ എ ബാർ സോറി ഒരു 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 കോഡ് ബാർകോഡിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും ഏതാ ഈ ബാർകോഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് കോഡെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ബാർ കോഡ്സ് അതില് ലോകപ്രസിദ്ധമായി നിൽക്കുന്നത് യു പി സി കോഡാണ് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊഡക്ട് കോഡ് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോഡ് ഉണ്ട് ഇനിയാവും ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പേരോ പേരിന്റെ തത്തുല്യമായ സംഖ്യയോ ആ സംഖ്യക്ക് തത്തുല്യമായ ബാർകോഡ് ഇത് ഞാൻ പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ വളരെ നാളുകളായി ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ ഇസ്രയേൽ ഏർ ഇസ്രയേൽ ആയിരുന്നു പ്രവചന വിഷയത്തിന്റെ ഹരമായി ഇന്നും അത് തന്നെ ഹരമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ വളരെ ഊന്നൽ കൂടെ താവേശമുണ്ടായത് ഇസ്രയേലിന്റെ മടങ്ങിവരവാണ് പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രവചനങ്ങൾ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ നിവൃത്തിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ട ആവേശം കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്രയേലിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് മുതിർന്ന് ലോകത്തിലെ ആകമാനം അതിൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബുക്കുകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇസ്രയേലായിരുന്നു ഒരു രക്ത ചുരുക്കായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷന്റെ ആവേശമെങ്കിൽ ഈ ജനറേഷന്റെ ആവേശം ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറാണ് ഈ ബാർകോഡിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ ജനറേഷന്റെ ആവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലിനെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഈ ബാർകോഡ് ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന മുദ്ര പിന്നീട് ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന് മറ്റ് റഫറൻസ് ബൈബിൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ 
കാരണം ഇത് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ വല്യപ്പന്മാരോടൊക്കെ പറയുക ബാർ കോഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ബാർ കോഡ് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല അവർക്ക് ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാന് പഠിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ച ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരാണ് താമസിച്ച ഒരു മുറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ച എന്റെ ഒരു റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ ആ പുള്ളിയുടെ വൈഫ് അപ്പം മദറുടെ റിലേഷൻ അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂസ് ഏജൻസി എന്താണ് യു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വാർത്തയുടെ അടി കാണാം യു എൻ ഐ പി ടി ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതൊരു കമ്പനിയാണ് ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഓഫീസ് ഞാൻ പോയിരുന്ന ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പത്രം പത്രങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു എൻ ഐയുടെ ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഇത്രയും വണ്ണമുള്ള ഒരു ഒരു കടലാസ് റീല ആ കടലാസിന് ഇത്രയും വീതി കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഇല്ല അതിങ്ങനെ റോളാ ഇത്രയും വലിയ റോളായിട്ടിരിക്കാം ഈ റോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മുഴുവൻ കിഴുത്തുകളാണ് കിഴുത്തുകളാണ് ഈ കിഴുത്തുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് അടിച്ചു വരുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ റീൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാർത്ത വരണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കിഴുത്ത് കിഴുത്ത് കിഴുത്തായിട്ട് വരും വേറെ ഒരു ദിവസത്തോട്ട് ആ വാർത്ത കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാർത്തയായിട്ട് അങ്ങേരും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം അഞ്ചലോട്ടക്കാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില് അഞ്ചലോട്ടക്കാരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ മണിയടിച്ചോണ്ട് ഓടുക ഏഹ് പോസ്റ്റൽ ഇത് അവര് ബാഗിനകത്ത് എടുത്ത് അല്ലെ തോളയിലിട്ടിട്ട് ഈ മണി അടിച്ചോണ്ട് ഓടുക ഈ മണിയടി കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ വരും അവൻ ഓരോ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോവുക അങ്ങനെ പോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഇത് വന്നത് ഈ ഈ ഈ ഈ ടേപ്പിലൂടെയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഗൾഫ് ജോലി ചെയ്യുക ഗൾഫ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എഴുപത്തി സോറി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാ തിരിച്ചു വരുന്നത് അന്ന് ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് വന്നത് ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് അന്നത്തെ ഒരു ഹരമാ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് അതില്ലാത്തവരില്ല അതില്ലാത്തവരുടെ വീടുമില്ല ഗൾഫിലുള്ള മിക്കവാറും ജോലിക്കാർക്കും ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഒക്കെ നാട്ടില്ല മിക്കവാറും ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ സോറി അവധിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തുകൂടെ ആ എഴുത്തിനകത്ത് ഒരു ടേപ്പ ഈ ടേപ്പ് അവിടെ വെച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും പിള്ളേരോടും പറയാനുള്ള ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ടേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് കൊടുത്തുവിടും നാട്ടിൽ കുടുംബം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് ഇടുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം ഇവരും തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് കൊടുത്തുവിടും ടേപ്പ് കൊടുത്തുവിടും ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവിർഭാവം ഉണ്ടായി ഇന്റർനെറ്റ് അഫോർഡബിൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ വന്നു തുച്ഛമായ ഒരു തുക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് തരിക ലോകത്തിലെ വലിയ ബിസിനസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കോടികളുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു സാധാരണ സംഭവമായി അതില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മീങ്കച്ചോടക്കാരൻ തുടങ്ങി ഹൗസ് വൈഫ് തുടങ്ങി പിള്ളേർ തുടങ്ങി ആർക്കായി ഇതില്ലാത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഡെവലപ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തു ഈ മോശേലിയ ഒക്കെ കിടക്കാൻ പോകുന്ന ടി വിയിലാണ് കാണുന്നത് ടി വി ഒന്നും ഇപ്പൊ ആരും കാണത്തില്ല ഈ സാധനം കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ തലമുറയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് നെവർ ഈവൻ ഇമാജിൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു പോലും കാണത്തില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ ഈ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ദൈവം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് വേറെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാതെ ഈ കാലം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ പ്രവചന
നാല് ലാംഗ്വേജ് ഹീബ്രു ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹീബ്രു ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ നാല് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആൽഫബെറ്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും ജിമാട്രിയ വളരെ രസകരമാണ് ആ പഠനം ജിമാട്രിയ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് യുനോ ഒരു ആൽഫ സോറി ആൽഫബെറ്റ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാർച്ച് ഹിച്ചുകോക്ക് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് അപ്പോൾ ഈ ജീമാട്രിയ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിന് ജീമാട്രിയ യൂസ് ചെയ്താൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വരുമെന്ന് മാർക്ക് ഹിച്ചുകോക്ക് പറയുന്നു അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തത് അർണോൾഡ് ഫ്രച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന പണ്ഡിതാവുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പേഴ്സണൽ നെയിം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാകും എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള അനേകരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെൻറി കിസിംഗർ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിട്ടും ലിൻഡൻ ജോൺസൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിട്ടും ഗോർബ് ചോവ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളും ഈ വിധത്തിൽ ജിമാറ്റ്രി ഉപയോഗിച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിട്ടും എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് അതായത് കർത്താവിന്റെ നാൾ വരണം അന്തിക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം വെളിപ്പെട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ ദൈവവചനം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയാണ് അതിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറാണ് അപ്പോൾ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകള് ഈ ഈ അന്തിക്രിസുവിന്റെ പേര് ഇവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വരുമെന്ന് അർണോൾഡ് ഫിച്ചൻ ബൗൺ പറയുന്നുണ്ട് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് ജീ ലോകപ്രസിദ്ധനായ മറ്റൊരു പ്രവചന പണ്ഡിതാവാണ് ജോൺ എഫ് വാൽവുഡ് ജോൺ എഫ് വാൽവുഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് വെളിപാട് ദിവസം പഠിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഏഴാണല്ലോ ഏഴ് സഭയുടെ ദൂത് ഏഴ് കാഹാളം ഏഴ് ക്രോധകലക്ഷം ഏഴ് മുദ്ര ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് തന്നെ ഏഴ് എഴുതുവട്ട ക്ഷമിക്കണം പത്ത് ദിവസത്തിനോട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ദൈവമെന്ന് നടിക്കും ദൈവമെന്ന് നടിക്കും ഏ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവമാണെന്ന് പറയും പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ജോൺ ഫാൻവോണിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നോ യു ആർ ഓൺലി സിക്സ് യു ആർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയാണ് ഒറിജിനലി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആറാം ദിവസമാണ് അപ്പോൾ യു ആർ ഓൺലി സിക്സ് 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 യു ആർ നോട്ട് സെവൻ 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 നീ ദൈവമല്ല നീ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതേ ചിന്തയാണ് എം ആർ ഡി ഹാൻ എന്നാൽ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നി ഹെൻറി മോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ അതുപോലെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ റണ്ണർ ഈ ആൻറ്റിക്രേഷൻ്റെ സംഖ്യയുടെ മുന്നോടിയാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രാൻഡിങ് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് ആഗോളമായി ടാറ്റു കൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കടന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ആഡംസ് ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഡംസ് ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ആഡംസ് ക്ലാർക്കിന്റെ കമൻട്രി ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് ആഡംസ് ക്ലാർക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് വിൽ ബി അൻ എയ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പതിനെട്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആറ് അധികം ആറ് അധികം ആറ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആറ് അധികം ആറ് പന്ത്രണ്ട് അധികം ആറ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ
ജോണഫാനോട് വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി ഇനിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് ജോൺ എഫ് ആൽവോഡ് അദ്ദേഹം ഡാലസ് സെമിനാരിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വളരെ ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ദൈവ പ്രവചന പണ്ഡിതാവാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി ഒരു വേൾഡ് റൂളറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലോകത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ടെക്നോളജി ലോകത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യകൾ സെൻസസ് എടുക്കാനും അവരെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാക്കുവാനും ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിലൂടെ അത് സാധിക്കും അദ്ദേഹം അത് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ജോൺ ഓഫ് ആൽവോഡ് ദ പ്രസന്റ് ടെക്നോളജി വിൽ ബി യൂസ് ഫോർ ദിസ് ഈ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ആഗോളമായ ഒരു നിയന്ത്രണമാണല്ലോ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന് മുമ്പാകെ അതിന്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെ ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വേൾഡ് വൈഡ് അതോറിറ്റി മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മുദ്രയുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺട്രോളിലേക്ക് വരികയാണ് ജോൺ ഓഫ് ആൽവോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ആധുനിക ടെക്നോളജി മൂലം ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ നിയന്ത്രണം എടുക്കുവാനും ആഗോളമായ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും ഇത് ഒരു ടാറ്റു ആണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊരു ഐഡി ചിപ്പാണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തൊലിയുടെ അടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം അറിയാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മെയ് മാസം പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ലോകത്തിലെ ടി വിക്കാരും എല്ലാം എൻ ബി സിയും അതുപോലുള്ള ടി വി മുഴുവൻ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുക ഫ്ലോറിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജേക്കബ്സ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ജേക്കബ്സ് ഫാമിലി ഇൻ ഫ്ലോറിഡ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ജേക്കബിന്റെ കുടുംബം ഓരോരുത്തരും വെരിച്ച് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുക തൊലിക്കടിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ അത് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ ബി സി മുതലായ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെരിച്ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂലിന്റെ സോറി തലമുടിയുടെ ഖനമുള്ള ഒരു ചിപ്പ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ വലിപ്പ് സോറി അതിന്റെ വർധന മൂലം ഒരു സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചിപ്പ് ആ ചിപ്പ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ തൊലിക്കടിയിലിടാം ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒരു റീഡറിന് അത് വായിക്കാൻ കഴിയും ഈ ജേക്കബ് കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും തൊലിക്കടിയിൽ ഈ ചിപ്പ് കൊടുത്തു ലോകത്തിൽ അവരെവിടെ ചെന്നാലും അവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാം അവരെ കാണാതെ പോയാൽ അവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാം വീട്ടിലെ മോൾ എവിടെ പോയെന്നുള്ളത് ട്രേസ് ചെയ്യാം ഈ വെരി ചിപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ജേക്കബ് ഫാമിലിയിൽ കൊടുത്തു ഫ്ലോറിഡയിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഈ ചിപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചോണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എഴുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ദൂരെയല്ല എഴുപത്തി നാലില് ഡോക്ടർ ഹെൻറി എൽഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ എക്കണോമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ചീഫ് അനാലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഡോക്ടർ എൽഡ് ഹെൻറി എൽഡർമാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലില് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള കോമൺ മാർക്കറ്റിന്റെ ലീഡേഴ്സിനെയും അഡ്വൈസേഴ്സിനെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം ഒരു 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 വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിക്സ് ഡിജിറ്റുള്ള പതിനെട്ട് നമ്പർ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനെ നമ്പർ ചെയ്യാൻ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ഓർക്കണം എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് ആഡംസ് ക്ലർക്ക് എഴുതി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അധികം ആറ് അധികം ആറ് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഡിജിറ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു എന്നാൽ എഴുപത്തിനാല് അല്ലെ 
ഈ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ലീഡേഴ്സിനെയും അഡ്വൈസേഴ്സിനെയും സയൻസ് സയന്റിസ്റ്റുകളെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർ എൽഡർമാൻ അൺവേൽ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രസൽസിലാണ് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മൂന്ന് നില വലിപ്പമുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേരെന്നറിയാവോ ബീസ്റ്റ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് ബീസ്റ്റ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഏ പതിനെട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള യൂണിറ്റില് നമ്പർ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ആറ് 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 ആദ്യത്തെ ആറ് നമ്പറില് ഏത് രാജ്യമാണ് കാനഡ അടുത്ത ആറ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ അടുത്ത ആറ് നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യമാണ് ഏത് സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ള ഏതാളാണ് ഈ പതിനെട്ട് ഡിജിറ്റ്സിൽ ആറ് അധികം ആറ് അധികം ആറ് കൊണ്ട് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈ ചെറിയ കാര്യമാണോ അദ്ദേഹം അത് അൺവെയിൽ ചെയ്തു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അൺവെയിൽ ചെയ്തു ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇനി ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമ്മള് നോക്കിയ പതിനാറാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിമൂന്ന് പതിനാറ് നോക്കി ഇനിയുമാണ് ബൈബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് നോക്കിയാട്ടെ അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായി എല്ലാവരുടെയും വലങ്കയിലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മുഖത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങിയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വഹിയാതെ ആകുന്നു സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി പത്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് വർഷമായി ബൈബിൾ പ്രവചനം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് നാളെ ആയുള്ളൂ ആ പതിനാറാം വാക്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ആര് കൊടുക്കുമെന്ന പറഞ്ഞത് ഈ മുദ്ര ആരാ മുദ്ര കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അത് പതിനാറാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണോ സാധനമാണോ it causes all it causes all both and small and great what is it greek language il he ennalla it ennaan it ennu parayna endava namukku adinna mollottulla vaakyam vaaikkum mollottulla vaakyam 14 lottulla vaakyam valiya adayalangale pravrthi mrugathinu munbage pravrthippan thanikku balam kittiya adayalangale kondu buvasigale thettikeyum adutha vaagam വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികൾ പറയുകയും ചെയ്യും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു ആരായി കൊല്ലിക്കുന്നേ ആരായി നമ്പർ കൊടുക്കുന്നേ ആ പതിനാറാം വാക്യ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിച്ചേ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് പ്രതിമ ഇമേജ് ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യന് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആത്മാവ് ഉണ്ട് പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു അത് അത് ആ പ്രതിമ മനുഷ്യരെ മുദ്രയേൽക്കുമാറാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കാട്ടെ ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കിൽ ന്യൂമ എന്ന വാക്ക പി എൻ ഇ യു എം എ ന്യൂമ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ലൈഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ആത്മാവിന് പി എസ് യു സി എച്ച് ആ വാക്ക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പി എസ് യു സി എച്ച് മനുഷ്യനുള്ള ആത്മാവിന് ആദാമിന് സി എച്ച് എ ഐ വൈ ഐ എം ചിയ എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂമ എന്ന വാക്ക അത് ഈ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുക എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ശാസ്ത്രം വളർന്ന് പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ആ പ്രതിമയാണ് ആ പ്രതിമയാണ് മനുഷ്യന് മുദ്രയേറ്റില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലിക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രതിമ സംസാരിക്കുന്നു 
ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോൾ സിഡ്നി ടവർ കയറി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയം കാണും ഞാൻ സിഡ്നി ടവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറി മോളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മുന്നേ കൂടെ ഒരു തത്ത കിടന്ന് പറക്കുക ശരിക്കും അത് തത്തയല്ലായിരുന്നു അത് അവര് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലോ മറ്റോ തത്ത പറക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ തത്ത കിടന്ന് പറക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി സയൻസിന്റെ വളർച്ചയാണത് ഭയങ്കരമാ ഭയങ്കര അൺബിലീവിൾ ഒരു തത്ത പറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പറക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുക ഈ പ്രതിമ സംസാരിക്കാൻ അതിന് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുക അത് ഈ പ്രതിമയാണ് മനുഷ്യന് മുദ്ര കൊടുപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിമയാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഹെൻറി അൽമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അൺവേലി ചെയ്തതുപോലെ ബ്രസൽസിലുള്ള മൂന്ന് നില കെട്ടിടമായ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണോ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പ് എന്തോ അതുപോലുള്ളവയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല ഇവിടെ ഞാനിത് പഠിച്ച് ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് നോട്ട് ചെയ്തത് അന്തിക്രിസ്തു അല്ല നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രതിമയായി നമ്പർ കൊടുപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിമ ആ പ്രതിമ സംസാരിക്കും ആ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കും ആത്മാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ആ മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനുമുള്ള ആത്മാവിനല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ ഒരു ആത്മാവാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയും കള്ളപ്രവാചകന്റെ പ്രവൃത്തിയും മാനവരാശി വളരെ അധികം ഇതിൽ കാപട്യത്തിലേക്ക് വീണു പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമാണ് നമ്മള് ഇതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പഠനമാണ് നോക്കുക ലോകത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്ര അതുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യം ഉള്ളതിൽ ഒരു കാര്യം രാജ്യങ്ങൾ കറൻസി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ തന്നെ പേഴ്സനകത്ത് ഒത്തിരി പൈസ വെക്കത്തില്ല രണ്ട് കാർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് പൈസ വെച്ചേക്കും നിങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയാൽ കടയിൽ ചെന്ന് സാധനം മേടിച്ചാൽ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അവർ പറയും കാശ് വേണ്ട എന്ന് പറയും ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ സാധനം ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് വല്ലതും മേടിക്കുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ പൈസ വേണ്ട ഡോളറും വേണ്ട അവർക്ക് കാടൽ പേയ്മെന്റ് മതി പീപ്പിൾ ആർ യു നോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കറൻസീസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സ്വീഡനിലൊക്കെ കറൻസിയുടെ യുനോ അതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചു ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കുറച്ചു ചൈന ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വണ്ണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ തക്കവണ്ണം ക്യാഷ്ലെസ് കറൻസിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇനി വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം നീതി അയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന നീതി അയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സംഘടനയുണ്ട് നീതി അയോഗ് അവരുടെ ജോലി എന്നാന്നറിയാമോ കറൻസി രഹിത സമ്പൽ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരിക ഡിജിറ്റ് സോറി കറൻസി ഇല്ലാത്ത വാണിജ്യം അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ച ഒരു 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 ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ കേരളവും ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോള് ഏത് കടയിൽ ചെന്നാൽ ഏത് പിള്ളേരുടെ കയ്യിലാ മൊബൈലിനകത്ത് നിന്ന് ചില്ലറ വരെ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ പൈസ വേണ്ടല്ലോ മുഴുവൻ ഇതിനകത്തോടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതൊരു കറൻസി രഹിത സമ്പൽ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് വേൾഡ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയെ പോലെ ചൈനയെ പോലെ ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോലും അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലോകത്തിൽ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ സ്വീഡനിലൊക്കെ കറൻസി സർക്കുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു എവരിത്തിങ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് കണ്ടോ ഒരാഗോളമായ സമ്പൽ വ്യവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വടായി ബിലി 
ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് സമ്മതിക്കാത്തവരുണ്ടായേക്കാം എന്നെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടായേക്കാം ഞാൻ രണ്ടു കൈയും കൂപ്പി പറയുന്നു എനിക്ക് അവരോടും എതിർപ്പില്ല ആരോടും എതിർപ്പില്ല വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടെ ഉള്ള ലിങ്ക് ചെയ്തുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ആഗോളമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിവൃത്തിയില്ല ജോൺ ഓഫ് ബാൽവുഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി വിൽ ബ്രിങ് ദ സെൻസസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഹെൻറി നമ്മള് നമ്മള് വായി ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ഈ യൂറോപ്യൻ എക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ചീഫ് അനാലിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ഹെൻറി എൽഡർമാൻ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലൊക്കെ ഒരു ത്രീ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പേരാണ് ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പതിനെട്ട് ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രദേഴ്സ് ഹൗ സീരിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു നാളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അതായത് ആ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിംബം നമസ് സംസാരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് തത്തമ്മ പറക്കുന്ന കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പേരിന്റെ പകരമുള്ള മാർക്കൊക്കെ സാധാരണ സംഭവമായി കഴിഞ്ഞു സാധാരണ സംഭവമായി ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലങ്കയിലോ നെറ്റിമേലോ കൊടുക്കും ഞാനിത് പഠിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അടർത്തിയെടുത്ത എന്റെ നോട്ടിൽ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടു അതായത് ഈ വെരിച്ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സാധനത്തിനകത്തൊരു ലിഥിയം ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് കൊള്ളത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ സാധനത്തിനകത്തൊരു കൊച്ചു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ചാർജ് പോകുമ്പം അവര് മാറ്റുകയല്ല ഈ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ അത് റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെരിച്ചിപ്പ് ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിച്ചു ഏതാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതറിയാമോ ഒന്ന് ഈ തിരുനെറ്റി തലമുടി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടം അവിടമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം രണ്ട് വലങ്കൈയാണ് ഈ കൈ എപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സോ ദർ ഇസ് വേരിയേഷൻ അവള് നോക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു നെറ്റിയുടെ തിരുനെറ്റിയും വലങ്കയുമാണ് ഈ ലിഥിയം ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ചിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അതാ പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് അത് വലങ്കയിലോ നെറ്റിയിലോ കൊടുക്കും പതിനാറാം വാക്യത്തിലുണ്ടല്ലോ വലം കൈമേലോ നെറ്റി മേലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയായ മുദ്ര കൊടുക്കും ഈ ചിപ്പ് കൊടുക്ക ചിപ്പാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വലം കൈയിലോ നെറ്റിയിലോ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറിച്ചെടുത്തത് തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ലിഥിയം ബാറ്ററി ശരീരത്തിൽ പൊട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുപോലെ എന്റെ നോട്ട്സ് കുറിച്ചെടുത്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ശരീരത്തിനകത്തിരുന്ന് പൊട്ടിയാൽ ശരീരത്തിൽ വലിയ ദുർവൃണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇനി വെളിപാട് പതിനാറിന്റെ രണ്ട് നോക്കി വെളിപാട് ദിവസം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കി ഒന്നാമത്തെ പോയി തന്നെ കലിശ ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർവൃണം ഉണ്ടായി ദൈവം ഒരു പക്ഷെ ഈ ചിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ ആ ചിപ്പിനകത്തുള്ള ലിഥിയം ബാറ്ററി പൊട്ടാൻ അന്ന് ഇടയാണ് അത് പൊട്ടിയാൽ ദുർവൃണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്
they are trying to bring the best you know chip or best card etto nalla credit debit card adinu pagaramulla card chip okka kondran vendi avaru millions of dollars chalavichondirikkya adil മാസ്റ്റർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡ് മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു മാസ്റ്റർ കാർഡ് മാസ്റ്റർ കാർഡിന് ഒരു മോണ്ടെക്സ് ഐ ഡി മൈക്രോചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മോണ്ടെക്സ് ഐ ഡി മൈക്രോചിപ്പ് കൊച്ചൊരു ചിപ്പ് ആ ചിപ്പിന്റെ പേര് മോണ്ടെക്സ് മൈക്രോചിപ്പ് എന്ന് ഈ മോണ്ടെക്സ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി എന്ന മോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് മണി ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അതിന്റെ പേരാ മോണ്ടെക്സ് മോണ്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മണി ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലങ്കയിലെ മണി അതായത് ഞാനിത് വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തിലെ ബാഴ്സലോണ സ്പെയിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിലൊക്കെ അനേകരെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഹോട്ടലിലും ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ചിപ്പ് കൈയുടെ തൊഴിലിന്റെ അടിയിലുണ്ട് ആരും അറിയത്തില്ല ഒരു കൊച്ചു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പ് അവിടെ കയറി കിടക്കുക യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാ ജേക്ക് ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ പടത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലുതാ പക്ഷെ അതൊരു സൂചിക്കൊഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ചിപ്പ് ആ സാധനം യെസ് വെരി ചിപ്പ് ഉണ്ടോ മണി ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ചിപ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞവര് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ബാറിൽ കയറി കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുക സാധനം മേടിക്കുക അവര് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവിടെ ബില്ലൊന്നും പേ ചെയ്യണ്ട കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അവരിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഇഞ്ഞ് പോന്നാൽ മതി കൈ ഇങ്ങനൊന്ന് കാണിച്ച് വെച്ച് പോന്നാൽ മതി ആ ചിപ്പ് ഉടനെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തു വിദിൻ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് Money on the right hand. Mondex chip. What do you think about this? How far we have advanced? We have so much advanced. But we have to say that we have to say that we have to say that we have to In our generation, this has developed. We have to say that 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 we have to say that. but keep it in mind this is being prepared for antichrist war andikrusunde rule nu vendi mathramalla innu namakku valare familiar india kar karnu kuda irudu pakshe india kar ki ippol ariyam ee aadhar card nu parayunnathu perinu pagaru oru number a john p thomas nulla ende perinu john thomas ponmele nullainu pagaram aanu ende aadhar number എന്റെ പേര് പലരും കാണും ഭൂമി പക്ഷെ ഈ നമ്പറിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ നമ്പർ സോറി മാർക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ ലോകം ഏതാണ്ട് ഒരുക്ക ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിക്കും നമ്മളിവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉത്കരണവും അതോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ച പോലെ പകർച്ചവ്യാധികൾ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ ലോകത്തിൽ ആകമാനം ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഇപ്പൊ പത്രം ഞാൻ എടുത്ത് രാവിലെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു ഡൽഹിയില് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്താ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയില് കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ വരാനൊക്കത്തില്ല എഗെയിൻ കൺട്രോൾ കാരണം അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു കഥാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം 